ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நான் வந்து டைரெக்டாக ப்ரஷ் யூஸ் பண்ண இல்லையா இப்போ வந்து ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அதே கலர்ஸ் தான் பட் வந்து ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன ஸ்டென்சில் வேணுமோ அந்த ஸ்டென்சில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சடாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்க்ராச் தகுந்த மாதிரி ஸ்டென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எது வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஓகே ஏதோ ஓகே ஸோ இது வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டென்சிலுக்கு இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஓகே அதோட ப்ரஷ்ஷோட அளவு கம்மியாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இங்கே ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு டிஃப்யூஸ் ஓகே ஸோ இந்த இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண டிஃப்யூஸ்க்கு கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போது இந்த டிஃபியூ ஸ்டென்சில் வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்டென்சில் பேஸ் பண்ணி அப்ளை ஆகும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டென்சிலுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கேலாம் பாருங்கள் அப்ளை ஆக மாட்டேது ஏன்னா அந்த ஸ்டென்சில் ஆனாங்க கலர்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டென்சில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரில் ஸ்டென்சில் இல்லை ஸோ அந்த ஸ்டென்சில் வந்து நம்ம யூ ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை ஆகும் ஓகே இதே வந்து வேறு ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டாட் எட் நான் இங்கெல்லாம் டாட் எட் வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஆப்போசிட்டில் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இங்கெல்லாம் டாட் எட் வேணும் தென் இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி டாட் எட்ஸ் இதை ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் இது கிட்டத்தட்ட ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி பட் இப்போ வந்து நான் ஸ்டென்சில் எடுத்து விட்டுறேன் க்யூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா போயிடும் நம்ம எப்படி ஸ்கல்ப்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் இதே ஸ்டென்சில் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ பார்க்க ரெயிலாக தெரியும் நம்ம அங்கே போய் மாயில் அவுட்புட் கொண்டு வந்து ரெண்டரிங் எடுக்கும்போது ஓகே ரைட் இப்போ நான் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் அடுத்து ஸோ இது என்னென்னா இப்போ நான் ப்ரொஜெக்ட்னு கொடுத்துட்டு எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ ப்ரொஜெக்ட்க்கு வந்து என்ன ஸ்டென்சில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்டென்சில் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு அதில் என்ன இருக்கோ அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ஸ்டென்சில் ஓகே ஸோ இது அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் க்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ஷனோட வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இதெல்லாம் வேறு ஏதாவது நம்ம மெட்டல் டைப் ஏதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி ஓகே டிஃப்யூஸ் ஸோ அதே லேயரை இன்னொரு லேயர் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் ப்ராஜெக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே ஸோ இங்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ இந்த டென்ஷன் வேல்யூ நான் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா போயிடும் இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து நான் கம்மி பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதோட எஃபெக்ட்ஸு ஸோ இங்கே நான் வேறுபடி வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அது அது கூடயே ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகே ரைட் ரொம்ப வேண்டாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு இதில் லெதர் ஃபினிஷிங் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் இங்கே வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இது வந்து இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிவியூஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் மெர்ஜில் எஸ் ஸோ மெர்ஜ் விசிபிள்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு மெர்ஜிங் லேயர்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே பெஸ்ட் டூலாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு அது நம்ம என்ன பார்த்தோமோ சேம் எஃபெக்ட் தான் அதில் இருக்கும் ஓகே ரைட் 
ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே டிஃபியூஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து பெயிண்ட் எஃபெக்ட் ஓகே இதுக்கு வந்து நான் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த லேயர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகே ஸோ டூ விசட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இப்படியே டைரெக்டாக ஓகே ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் மாடல் ஐசோலேட் வியூ செலக்டட் ஸோ எங்கெல்லாம் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஆமாம் ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணோம் ஓகே ரேட்டிங் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ டி செலக்ட் டி செலக்ட் த மாடல் நெக்ஸ்ட் வந்து கியூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது ப்ரொஜெக்ஷன் போயிடும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரிசர்ட் கியூ மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே மிஸ் ஆன இடத்துல மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பெயிண்ட் எஃபெக்ட் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது ரைட் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்லைட் எஃபெக்ட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரொஜெக்ஷனுங்கிறது இது தான் இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து ரியல் டெக்ஷரிங்காக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய